Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía, y como siempre, inicio con la palabra de Dios. Salmo 119, 49. Señor, tus promesas me dan esperanza, tus promesas me dan vida y me consuelan en mi dolor. El Señor siempre nos consuela en nuestro dolor y esto a propósito del dolor que todos tenemos, la tristeza, la consternación que todos tenemos ante la partida de Willis Rodríguez. Como ya han dicho todos los compañeros y ha sido la orientación del programa de hoy, Willy, fue muy importante para cada uno de nosotros. En el caso particular, eh, durante mucho tiempo fue director primero de comunicaciones de Karen Records, de Bienvenidos Rodríguez, que es el propietario de la Z y del gobierno de la mañana cuando estuvimos allá y hubo una relación permanente con Willy y una de las cosas que más llamaban la atención y que fue uno de los aspectos donde hicimos muchas cosas juntos también fue en el aspecto de la solidaridad. Cada vez que había un proyecto de ser solidario con un barrio, con un sector, con una iglesia, con una comunidad, con un grupo de niños, con un grupo deportivo, siempre Willy expresaba ese, ese apoyo solidario siempre y hacía que todos de alguna manera fuéramos en esa misma, en esa misma orientación. Digo que es el mayor, desde mi punto de vista, es el mayor legado que ha dejado Willy, no solamente la transformación que hizo en la radio, que lógicamente ese es un hecho ampliamente conocido, sino su espíritu de solidaridad y de entrega por las causas y por los demás. Que a propósito, Eury, antes de que pases a otro tema, aquí tenemos a otro hermano nuestro, a Cundo Camarena. Cundo Camarena, uh. gran hermano, gran, gran hermano de nosotros y de Willy. Cundo, Cundo, ¿cómo estás? Oh, hola Julio, aquí lamentando este terrible, un día negro podría, podríamos decir Cundo, ¿cuándo fue la, la última vez que pudiste Compartir conversar? Con ¿Cuándo te despediste sin saber que te despedía de la leyenda? Bueno, el, eh, hace aproximadamente dos semanas cuando ese martes estuve hablando con, con la leyenda el hombre historia de la radio, don Willy Rodríguez, estuvimos hablando, me decía que se sentía un poco eh, aquejado de la garganta. Entonces, hasta ese día, fue esa mañana de ese martes que pude conversar por última vez con nuestro amigo, con nuestro uh, padre, con nuestro mentor, Willy Rodríguez. Hace dos semanas. Hace dos semanas. ¿Y de, ¿Qué ¿Y tiempo qué, después qué? de eso él se ingresó, Cundo, en la, eh, en la, en la clínica? Prácticamente dos días después. Oh. Dos días después. Wow. Sí, sí, dos días después. Y no, a, a partir de ahí no volvió no volvió a hablar, no volvió a haber contacto ya con él. No, porque él, eh, eh, cuando le diagnosticaron que tenía el virus, él se estuvo dando mantenimiento en la casa. Luego, cuando eh, ingresó a la clínica, ya ahí uno perdió totalmente el contacto. Y desde ese momento, tan pronto él, él ingresó, lo ingresaron a al centro de Sedimá, ya no hubo más contacto con, con Willy Rodríguez. Cuando quedó dos, qué dos momentos, digamos dos anécdotas, dos situaciones eh, importantes con, de Willy contigo, recuerdas? Bueno, yo recuerdo de Willy, no solamente dos anécdotas, porque hablar de, de Willy Rodríguez es hablar de 35 años de historia en la Radio Nacional, todas esas actividades los operativos que como ustedes saben que fueron mis compañeros y se, seguirán siendo siempre mis compañeros porque es, es. no somos compañeros de trabajo pero sí como, como amigos y como amigos. personas que no hemos tratado así es, 35 años en, en esos grandes eventos con Willy, al lado de Willy Rodríguez aprendiendo de aquel maestro en lo que son los operativos de Semana Santa lo que son las actividades los grandes eventos de la Z101 en el malecón y todas esas vivencias, los programas especiales que iniciaron con, con lo inició Ulis Rodríguez junto a, a aquel gran equipo del gobierno de la mañana, tanto Julio como, como tú, Eury, sí. y también eh, en los últimos años que estuvo con nosotros eh, José La Luz y son muchos momentos históricos de Ulis Rodríguez. Ulis Rodríguez era el hombre de la montaña, Ulis Rodríguez era el de los eventos en helicóptero en el mar, en los barcos, Willy Rodríguez era el hombre de, el hombre radio, Willy, sí. hablar de Willy Rodríguez es Amén. hablar de, 
es hablar de una gran experiencia, de un gran aprendizaje en el mundo de la comunicación. Hoy eh, la comunicación, la radio, el mundo de los locutores está de luto. Llora a un gran hombre que es Willy Rodríguez, como ustedes todos lo conocen. Un hombre totalmente desinteresado, solamente eh, lo, lo de él era hacer su aporte. Sí. Bueno, quise, sí. Cundo, eh, ¿a partir de qué hora serán expuestos las funerarias Blandino? Bueno, eh, la institución, tanto como los familiares, están haciendo el, cost, el cotejo para ver cómo va a ser eh, desarrollado todo el, por, el proceso fúnebre de don Willy Rodríguez. Y ustedes saben que estamos en una situación especial, que hay algunos protocolos que cumplir. Así es, así sí, es, sí, hay sí, que sí, blindar eso de un proceso de Mundo, eh, seguridad Gracias sanitaria. hermano, gracias, y tú sabes que gracias, hermano. estamos juntos en ese dolor. Así es. Bueno, bueno. Muchas gracias, gracias a ustedes hermano, precisamente bueno. en estos momentos tan dolorosos que Y, y Kundo, esto, ustedes nosotros. van a tener un problema ahí porque sustituir a Willy no es fácil, bueno, porque bueno, Willy era ese, único. Y eso es otra cosa. Dios te le diga. Bueno, pues gracias, gracias, gracias Kundo, gracias. Bueno, Evo, Amén. adelante. Decía entonces que, miren, como decía Cundo, no, eh, eh, es algo muy doloroso para todos nosotros y reitero que el mayor legado, el que tenemos que ver con mayor fuerza, más que la transformación de la radio, es ese espíritu de servicio y de entrega, de entregarse a los demás, que es una de las cosas, una de las cualidades más hermosas que puede tener un ser humano. Miren, por otro lado, en términos políticos, quiero hablar de lo de Haití, pero antes quiero... Asumir este llamado que hace el presidente de la Junta Central Electoral, nuestro amigo Román Jaques, y que conversábamos un poquito con Roberto sobre eso, porque en el presupuesto complementario no se toma en cuenta la Junta, y él dice algo que es muy válido, la Junta no es solo para las elecciones, porque uno tiene un error en eso. Hay una serie de proyectos interesantes que está implementando, como el caso de la legalización de las actas y el proceso de reestructuración de las juntas electorales, para poder tener un proceso bueno y para poder seguir... Eh, haciendo efectiva la Junta Central Electoral no hay que esperar las elecciones hay que resolver las cosas antes y yo conozco dos o tres proyectos que he conversado con, con Román y que habló con nosotros allá en el, cuando le hicimos la entrevista en el consulado de Miami como es el hecho de las actas de, de a las actas las partidas de nacimiento las actas de nacimiento que no tengan que vivir un proceso de tener que ir a legalizar eso tiene que hacerse en todo el país se ha hecho en uno o dos en uno o dos oficialías en uno o dos provincias eso tiene que ir al país completo eso es una solución importante de servicio para la, la para la, la sociedad para la población entonces si no se le da los recursos eso se va a caer yo creo que ahí el gobierno tiene que saber manejar esta situación dice el presidente de la Junta, que del presupuesto que presentaron con todos los proyectos, 7.400 millones, solamente le dieron 3.200, es decir, el 44%, es decir, que quiero, el 56% no se lo entregaron. Bueno, eh, quiero hacerle, bueno, sa saber, es importante que, que la familia de Willy lo, lo sepa y, y, aún, y también sus, sus compañeros de, de emisora, eh, me acaba de llamar el señor Leonardo Vargas, de Vargas, de la, de la Puerta del Cielo. Sí, de, el, de la Puerta, del, Puerta cielo. del Cielo. Eh, ellos ponen a disposición de la familia, si la familia si lo decidiera, un lugar en ah, Puerta del un Cielo. Lugar donde, amplio, sí. donde, para el para, para, el, para la, donde están, el rito, ¿no? Sí, donde están, se va para la vega. Donde está, está, no, la, no, 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 incluso si, si quisiera... Si, 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 si quisiera el traslado. Si, si quisieran que permaneciera allí, eh, que, que ellos tienen un lugar donde hay personalidades y eso, eh, pues pudiera, pudiera estar ahí. Aunque tengo entendido, como decía José, que ya por decisión familiar, el propio Willy tener, al lado de había su madre en la vega, sí. que se le sepultara al lado de su, de su madre en la vega. Pero eh, buen juez, esto, igual que también la gente de la funeraria Blandino que están eh, presta a, a ofrecer cualquier tipo de colaboración en este sentido tratándose de, de Willy Rodríguez. Bueno, ojalá se resuelva rápido para uno poder, ojalá, ojalá fuera en un área donde pudiera haber posibilidad de que mucha de la gente que quiere dar un abrazo. Eso es un familia, problema. Ojalá. Miren, de seguridad. 
Decía entonces que, que el presidente de la Junta dice que solamente de lo que presentaron le dieron el 44%. Si usted va a hacer un presupuesto complementario, tiene que tener en cuenta eso. Sobre todo en un momento tan importante, yo reitero, la Junta no es solo para elecciones. La Junta es para resolver problemas importantes del registro civil, problemas importantes de muchos servicios que da para beneficio de la población. Así es que hago un llamado, a, en el caso de la, la, la presidencia no lo incluyó, pero para los legisladores que tomen en cuenta esa situación y que vean la necesidad de también aumentar una partida importante a la Junta Central Electoral. En el caso de Haití, miren, es una situación muy complicada y difícil. Ese país tiene una historia muy, ay, muy difícil de verdad, hasta el punto de que hasta el día de hoy uno... Cuando ve datos que tienen que ver con Haití se siente sumamente sorprendido, uno sabe por todas las cosas que suceden, que Haití, su norma tradicional en los últimos tiempos ha sido la inestabilidad política. En 35 años, los últimos 35 años, Haití ha tenido 20 presidentes en los últimos 35 años. Es decir, los presidentes no duran ni siquiera dos años en términos... ¿verdad? Si lo viéramos así, 20 presidentes. ¿Por qué? Porque han habido, señores, entre el 1945 y en el 2019, 23 golpes de Estado en Haití. Eso es un asunto que muestra la fragilidad política de un vecino que por más que nosotros querramos, por más que querramos, va a ser nuestro vecino siempre. Somos hermanos si a meses, como se dice. Que tú vas a decir, que está no, no, yo estoy hablando en el sentido general por la sí, situación porque no es muy preocupante. No, 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 Es decir, siempre esto, será nuestro vecino. Sí, es nuestro vecino y no lo, ni ellos no pueden sacar a nosotros ni nosotros a ellos. Ahora, hay una realidad especial que acontece con todos los países que son limítrofes. Una realidad especial que pudo haber sido al revés, pero ahora es como es. Es decir, en países limítrofes, siempre, en cualquier sitio del mundo, el país que más se desarrolla atrae a la población del país que menos se desarrolla y se convierte en un conflicto, se convierte en una situación difícil de manejar. No tiene por qué convertirse en conflicto. Bueno, pero bueno, esa es la realidad de todos los sitios. Esa es la realidad de todos los sitios, cualquiera que sea, siempre se convierte en un conflicto. Ahora, lo que hay que saber es manejar ese conflicto. Eso es lo correcto, saber manejarlo. Entonces, ¿qué trae esta situación de Haití? El presidente de Haití, como decía... Roberto, el, el periódico El País a, está sacando ahora una entrevista que le hicieron a, al presidente asesinado, eh, Jovenel Mois, el 13 de febrero del 2021. No fue ahora, o sea, fue en el 13 de febrero del 2021 de este año, hace seis, seis meses, siete meses. Decía Juvenal Mois, justo en el momento, ustedes se acuerdan, que se intentó dar un golpe de Estado y que un juez, el juez Joseph Mesén, de la Suprema Corte de Justicia asumió el poder en Haití. O sea, él se declaró presidente. Y un grupo de gente dijeron que él era el presidente, dándole un golpe de Estado a Juvenal Moy, pero lógicamente eso no fructificó. Y justo en ese momento le hace la entrevista al periódico El País y dice en esa ocasión el presidente Moy que eh, hay en marcha desde hace tiempo un golpe de Estado y un intento de asesinarlo. Y como decía... Roberto, que asegura el país, vinculaba a empresarios y especialmente empresarios del sector eléctrico. Intento dice, de asesinato que él dijo no, él dice, empezó en noviembre. Así, él lo dice. Se fraguó desde noviembre. Él lo dice. Hay un intento de asesinato contra mí y de golpe de Estado contra mí, propiciado sobre todo por sectores económicos. Lógicamente, los enfrentamientos, las situaciones llevan a que en Haití, ¿verdad? Eh, no hay digamos, control específico una clase gobernante, una clase dirigente, no hay un sector que influya más que otro, sino que hay un juego de poder permanente, y esto lleva, conlleva a que esta inestabilidad extraordinaria que tiene Haití no pueda ser manejada por ningún sector de manera particular. Recordemos en el caso de los, todos los presidentes anteriores, cada uno tuvo una situación difícil. Pocos de los últimos duraron sus cuatro años. Pocos. La mayoría te, o enfrentaba un golpe de Estado o tenía que irse. Eh, un movimiento en la balaz eh, con Jean Bertrand Aristí fue derrocado. Jean Bertrand Aristí volvió y fue derrocado otra vez, tuvo que irse y a final de cuentas no pudo eh, eh, ejercer nuevamente porque evidentemente había una reacción en contra de él porque no, no hay coherencia en torno a lo que quiere la República de Haití y sus sectores políticos para continuar. Y esto es lo que lleva a esta perturbación. ¿Qué es lo difícil de esto? ¿Cómo repercute en nuestra nación? 
porque lógicamente son nuestros vecinos, son Bien. nuestros hermanos, y cualquier cosa que acontezca allá por la, por la proximidad física y porque aquí hay una gran cantidad de ciudadanos de ellos viviendo con nosotros, esto tiene una repercusión en República Dominicana. ¿Cómo manejar esta situación? Ahí el gobierno, yo digo, Luis Abinader, desde que era opositor y después que ha sido presidente, desde mi punto de vista, ha manejado con mucho acierto y cuidado la situación con Haití, lo que ha provocado incluso que en algunos momentos digan que es pro-haitiano. No, él ha manejado con mucho cuidado y creo que acierto la situación con Haití, pero ha manejado situaciones muy complicadas y esta es más complicada todavía. O sea que él va a tener que emplearse a fondo para que República Dominicana juegue un papel importante frente a esto y con sumo cuidado, pero nosotros, aunque no querramos, tenemos algún nivel importante de que de alguna manera no haya una mayor situación y peor situación en Haití, pero que tampoco vaya a afectar nuestra estabilidad política. Ese es el gran reto de Luis Abinader y ojalá pueda conducirlo bien. Eh...